প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এত লোক তার মধ্যে থেকে আপনাকেই কেন বাঁচবে একটা সময় হয়তো মনে হবে আপনি একটু পিছিয়ে পড়ছেন কিন্তু যদি ভেতরে জানাটা থাকে যা করতে চাইছেন তা যদি জানা থাকে তাহলে একটা সময়ের পরে কিন্তু ফাইনালি আপনার ডাক আসবেই কেউ আটকাতে পারবে না কম্পিউটার নিজে অনাম চন্দন সেন আমি একজন অভিনেতা কিন্তু খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম এখন অভিনয় করি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু জিনিস করি যেগুলো একটু বাদে আমরা কথাবার্তা বললে বুঝতে পারবো খেলতে চেয়েছিলাম ভীষণ রকমভাবে খেলতে চেয়েছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনে ছোটোবেলা থেকে যখন খেলাধুলো খুব ইচ্ছে ছিল তখন খেলতে চেয়েছিলাম ক্রিকেটটা কলকাতায় এলাম কলকাতায় এসে এরিয়ান্সের তলায় তখন ওই দুখিরাম কোচিং সেন্টার শুরু হলো কমল ভট্টাচার্য কোচ ছিলেন বিখ্যাত কমল ভট্টাচার্য বেঙ্গল টিমে খেলেছেন তারপর সেখান থেকে এরিয়ান ক্লাবে গেলাম সেখানে আর ওয়ান চেঞ্জ বোলার হিসাবে আস্তে আস্তে প্রায় দু বছর কেটে গেল কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর কিছু শেখা গেল প্রচুর কিছু এবং শুধুমাত্র কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবগুলোতে ট্রেনিং নিতে গেলে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় সেটা বোঝা গেল সবেতেই পরিশ্রম করতে হয় বিশেষ করে যদি প্রফেশনাল কোনো কিছু করতে হয় যেখান থেকে পেশা হয়ে দাঁড়াবে সেখানে সবসময় পরিশ্রম করতে হয় খাটতে হয় এবং ট্রেনিং নিতে হয় প্রতিদিন কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা মা তারা আইপিটি এর বিশেষ করে সেন্ট্রাল স্কোয়াডের আমার বাবা ছিলেন সে অর্থে সংগঠক নেতা আমার মা একজন সিঙ্গার অ্যাক্ট্রেস তো ফলত খুব ছোটোবেলা থেকে অভিনয়ের সঙ্গে গানের সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ ছিল এবং তার ফল যেটা হয়ে দাঁড়ালো যে এই ক্রিকেটটার সঙ্গে সঙ্গে কন্টিনিউয়াসলি অভিনয়টাও চলতে লাগলো যদিও সেইটা কিন্তু একটা পার্টিকুলার সময় কারণ অক্টোবর থেকে এপ্রিল অবধি প্রায় কোনো সময় থাকতো না এর সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে হচ্ছে তার কারণ বাবা একটা বিষয় ঠিক করে ফেলেছিলেন যে আমার আমার ফার্স্ট সেকেন্ড হতে হবে না সেটা একটা খুব বড় সুবিধা করে দিয়েছিলেন বাবা বাবা শুধু বলেছিলেন যে ফার্স্ট ডিভিশনটা পেলেই চলবে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি সুকুমার রায় বা লীলা মজুমদার বা উপেন্দ্র কিশোর যদি শেষ না হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণ পিটটি আছে আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে বিকেল চারটের পর বাড়িতে রয়েছে কেন যাও খেলতে যাও আবার সন্ধ্যেবেলা রাস্তার আলো জ্বললে বাইরে রয়েছে কেন পড়তে বসো তো এইগুলো এই এইগুলো ছিল তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনে পড়তাম আমি রামকৃষ্ণ মিশনের যে নিজস্ব কতগুলো ডিসিপ্লিন আছে সেই ডিসিপ্লিনগুলো আরও একটু হেল্প করেছিল যে যখন যেটা করবে তখন সেটা মন দিয়ে করবে এবং মন দিয়ে করার ফল আজকে এই এই বয়সে এসে আমি বুঝতে পারছি যে মন দিয়ে করার ফলটা কি হয়েছিল তার কারণ ওই সব কিছুর একটা ডিসিপ্লিন লাগে একটা শৃঙ্খলা বোধ লাগে এবং এমনকি মানে খুবই আড্ডা মারার যেমন শৃঙ্খলা বোধ লাগে যারা কুড়ি পেরিয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে সিগারেট খাওয়ারও একটা শৃঙ্খলা বোধ লাগে অন্যান্য জিনিস করারও একটা শৃঙ্খলা বোধ লাগে শৃঙ্খলা বোধের বাইরে চলে গেলে কিন্তু আর এই যে শৃঙ্খলা বোধ সেন্স অফ ডিসিপ্লিন এই শৃঙ্খলা বোধটা স্কুল হয়তো তৈরি করে বাবা মা হয়তো তৈরি করেন কিন্তু নিজের ভেতরে এক ধরনের শৃঙ্খলা বোধ থাকতে হয় এবং তারই ফল পরবর্তী ক্ষেত্রে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমি পেয়েছি যে টানা আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা প্র্যাকটিসের পর শরীর আর দিত না এই দশ ঘন্টা প্র্যাকটিসের মধ্যে কিন্তু সব সময় যে নেটে আছি তাই নয় ফিজিক্যাল তারপর শ্যাডো প্র্যাকটিস ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো চলতো আর কি তার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া এবার এই যখন মোটামুটি আমি কলকাতা ক্লাবে খেলতে আরম্ভ করলাম মানে এরিয়ান কালীঘাট স্পোর্টিং ইউনিয়ন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় ন বছর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলেছি এবং তার সঙ্গে আমার খুব বড় এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফিফথ ইয়ার হয়েছিল সিএবির সেই সময় ডাবল উইকেট টুর্নামেন্ট হয়েছিল সেই ডাবল উইকেট টুর্নামেন্টে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমস্ত খেলোয়াড়রা তারা এসেছিলেন 
আর ফিল্ড করার দায়িত্ব পড়েছিল আমাদের রাজেশ দানি বলে আমাদের তখন আর কি বেঙ্গলের একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন ইয়াং ক্যাপ্টেন তার আন্ডারে আমরা প্রায় একুশ জন ফিল্ড করেছিলাম তাদের মধ্যে ফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি শরদিন্দু ছিল এবং এই সৌরভের দাদাও ছিল যাই হোক তো এই ক্রিকেটটা চলতে চলতে আমি যখন থিয়েটার করতে থাকি তখন নান্দিকারে আমি একটা সুযোগ পাই আমি শুরু করেছিলাম হচ্ছে থিয়েটার সেন্টারে যার এখন কোনো রকম মানে নেই থিয়েটার সেন্টার তরুণ রায় সেখান থেকে শুরু করেছিলাম তারপর নান্দিকারে একটা সময় আসি নান্দিকারে তখন ফুল ফ্লেজেড ক্রিকেট চলছে আমার এখনও মনে আছে খুব সম্ভবত সে বছর আমি স্পোর্টিং খেলি দিলীপ দোষী ক্যাপ্টেন তো শেষ করে সেদিনকে নান্দিকারের শো ছিল এবং যখন গেলাম তখন একজন ওই নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র বলে একটি নাটক তখন হতো তো সেখানে যখন গেলাম তখন দেখতে পেলাম যে অভিনয় করে তার পক্স হয়েছে ফলত তার জায়গায় আমায় অভিনয় করতে হবে এবার আমি মিজারেবলি ফেল করলাম আমাকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বললেন যে টেক ইট ইউ আর নট এ জিনিয়াস আইদার প্লে ক্রিকেট অর কাম ফর থিয়েটার তো আমার তখন মনে হলো সত্যি যে কোনো একটা জিনিস করতে হবে আমি থিয়েটারটাকেই বাঁচলাম একটা বড় সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমার মা আমাকে কোনো দিন প্রেশারাইজ করেননি ওয়েন আই রিচড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান যে যাও এক্ষুনি গিয়ে রোজগার করে নিয়ে এসো সেটা আমি 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 এখন যা তার পেছনে আমার মায়ের অবদান এক বিরাট অবদান কারণ আমাকে এটা করতে দিয়েছিলেন সো আর্লি টোয়েন্টিস থেকে আমি অভিনয়ের প্রতি মন দিই এবং ভীষণ রকমের বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শিখতে থাকি শেখাটা খুব জরুরি অনেক সময় যেটা মনে হয় যে এবং ফুটবলের কোচ লাগে ছবি আঁকার মাস্টারমশাই লাগে অঙ্কের মাস্টারমশাই লাগে কিন্তু সকলের যেটা মনে হয় অভিনয় শেখার কোনো দরকার নেই ওটা নাকি ভেতর থেকেই তৈরি হয় কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার নাম অমল আর আমি তিনবার আপনাকে বিমল বা কমল যদি বলি আপনি খেপে যাবেন রেগে যাবেন তো আপনার নাম পাল্টে গেলে যখন আপনার গোটা পুরোটা পাল্টে যাচ্ছে তখন যে চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তার নামটা যা আর আপনার নামের সঙ্গে তো তফাত আছে তো যদি সব সময় দেখা যায় যে আমি চন্দন সেন সে বিমলের ক্ষেত্রেও চন্দন সেন অমলের ক্ষেত্রেও চন্দন সেন তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আপনি আমায় প্রশ্ন করতে পারেন যে আমার চেনা অমলের সঙ্গে তো আপনার কোনো মিল রইল না ফলত ওই অমল হয়ে উঠতে হয় সেটাই হচ্ছে অভিনয়ের ট্রেনিং আর সেটা হয়ে ওঠার জন্য একটা শুধু কথা মনে রাখলেই চলবে সেটা হচ্ছে পাঁচ বছর ট্রেনিং নিতে হয় অভিনয় অভিনেতা হতে গেলে স্কুলগুলোতে এবং প্রায় এগারো ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয় তাহলে কী করে তো সুতরাং আর একটা মানুষ হয়ে উঠতে হয় এই মানুষ হয়ে ওঠার রাস্তাটা খুব সহজ ছিল না প্রচুর রকমের আমি নান্দিকার থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন আমি গিয়ে হাজির হই আবার অন্য একটা নাটকের দলে সে নাটকের দলে অসম্ভবই ছোট 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 চরিত্র করতে করতে শিখতে থাকি শিখতে 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 একটা সময় আসে যখন একটা ছোট রোল পাওয়া যায় কিন্তু মনে রাখা দরকার ওই ছোট রোলটার জন্য সারা দিন ধরে পরিশ্রম করতে হচ্ছে তারপর একটা সময় টেলিভিশন সিরিয়ালে এলাম নাইনটিন এইটি ফাইভ আই বিলিভ হ্যাঁ না উনিশশো পঁচাশি সাল হঠাৎ করেই একজনের অভিনয় করার কথা ছিল তার পাটা ভেঙে গেল ফলত আমি আমি সেখানে রিপ্লেসড হলাম তো সেই শুরু কিন্তু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এত লোক তার মধ্যে থেকে আপনাকেই কেন বাঁচবে বাছার জন্য আপনার যে ট্রেনিংটা থাকা দরকার সেই ট্রেনিংটা দেখুন বহু লোক আসে চলে যায় কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন কুড়ি পঁচিশ জন থেকে যায় এই কুড়ি পঁচিশ জনের থেকে যাওয়ার পেছনে কোনো ফ্লুক নেই কুড়ি পঁচিশ জনের থেকে যাওয়ার পেছনে কিন্তু কোনো জাস্ট তার চেহারাটা নেই কুড়ি পঁচিশ জনের থেকে যাওয়ার পেছনে রয়েছে তাদের পরিশ্রম প্রতিদিন একটা নতুন মানুষ তৈরি করার শিখা শেখার যে পরিশ্রম তার গলা তার কথা বলা তার চলা সবটা পাল্টে যাচ্ছে মুহূর্তে এবং সেই কারণের জন্যই আপনি তাকে পছন্দ করছেন সেই জন্যই আপনি বারবার করে দেখতে যাচ্ছেন যে এই লোকটা পাল্টে ফেলতে পারে এইটা এত সোজা ছিল না আমি দু একটা উদাহরণ দিয়ে বলি এটা হচ্ছে ধরুন আমি ছবি দিতে গেছি প্রায় তিন মাস ধরে ছবি দিয়ে চলেছি কথা বলে চলেছি জিজ্ঞাসা করছি কোনো পার্ট আছে কিনা কোনো পার্ট আছে কিনা কেউ পাত্তা দেয় না তারপর একটা সময় গেলাম আমি দেখলাম আমার ছবিটাই ছিঁড়ে 
ঝাঁট দিয়ে ফেলছে মানে আমার সঙ্গে আরও অনেকের ছবি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিচ্ছে তাতে আমি যখন তাকে বলতে গেলাম যে আমি এসেছিলাম আমার ছবি ওই তো ছবি তাতে একটু বেশি কথা বলার জন্য মানে বারবার করে বলার জন্যই কি আপনারা আমার ছবিটা ফেলে দিচ্ছেন মানে ঘাড় ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আমি কথা বলছিলাম আমার আমার পরিচিত এক হিরোইনের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘর থেকে টেনে বার করে লাঞ্চ ব্রেকের সময় হিরোইনের ঘর ঢুকেছো কেন বেরো এরকম বহু জায়গা গেছে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে একশো তিন জ্বর রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভোরবেলা সাড়ে পাঁচটার সময় নাকি আমার গাড়িতে তুলবে সাড়ে ছটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম কেউ এলো না চলে গেল গাড়ি তারপর জানতে পারলাম যে আমার জায়গায় প্রডিউসারের ভাগ্নেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এরকম অজস্র ঘটনা থাকে থেকে যায় কিন্তু ফাইনালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে করার ইচ্ছে আমি করব এবং এই করার ইচ্ছেটাই একমাত্র জায়গা যে যেখান থেকে দাঁড়িয়ে এর আর কোনো বিকল্প নেই কোনো অল্টারনেটিভ নেই একটাই অল্টারনেটিভ সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ টু ডু ইট এবং বিশ্বাস করুন একটা সময় হয়তো মনে হবে আপনি একটু পিছিয়ে পড়ছেন কিন্তু যদি ভেতরে জানাটা থাকে যা করতে চাইছেন তা যদি জানা থাকে তাহলে একটা সময়ের পরে কিন্তু ফাইনালি আপনার ডাক আসবেই কেউ আটকাতে পারবে না কারণ কাজ জানা লোককে কখনো কেউ কোনো দিন পৃথিবীতে আটকে রাখতে পারেনি হয়তো তার একটু টাইমটা পিছিয়ে গেছে কিন্তু আলটিমেটলি তাকিয়ে দেখবেন যে যারা খুব এগিয়ে গিয়েছিল বলে মনে করছেন আপনি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন আরও 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 সিঁড়ি পেরোচ্ছেন আর যখন পেরোচ্ছেন তখন তাকিয়ে দেখবেন আপনার জানাটা আছে বলে সেই লোকটা কিন্তু সেই লোকটাকে কিন্তু আপনি টোপকে চলে যাচ্ছেন সে কিন্তু ওইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে খুব লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছিল তো না জেনে সুতরাং জানুন আর জানার কোনো বিকল্প নেই বিশ্বাস করুন যে কাজই করুন জেনে করুন শিখে করুন পৃথিবীতে কেউ আপনাকে টপকাতে পারবে না মনে রাখবেন আপনার একমাত্র কম্পিটিটার আপনি নিজে আর কেউ না এটাই হচ্ছে যে কোনো মানুষের বেঁচে থাকার এগিয়ে যাওয়ার শেষ কথা আপনি নিজের কম্পিউটার নিজে ভালো থাকবেন এই ভিডিও সম্পর্কিত আপনার মন্তব্য কমেন্ট সেকশনে জানান আর ভিডিওটি বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু